mambo vipi Tanzania inawezekana ushawahi kusikia uwepo wa majini au story mbalimbali ambazo watu tumekuwa tukipiga zinazohusiana na uwepo wa vitu ambavyo vinahusishwa sana na majini inawezekana kuna watu washawahi kusema kwamba tumwahi kumuona jini au mtu akakwambia kwamba nimeshawahi kumuona jini jini alinitokea na vitu kama hivyo sasa leo nimekuandalia stories zinazohusiana na uwepo wa majini yaliyokamatwa katika picha yani kuna baadhi ya wapiga picha duniani waliweza kupiga picha ambazo baada ya kuja kuzisafisha waligundua kuna kitu ambacho wao hawakukiona wakati wanapiga na hivyo kusadikika kwamba picha hizo zilinasa majini na picha hizi ni za ukweli na bila shaka zilipelekwa kwa wataalamu mbalimbali wa picha ambao walithibitisha kwamba kweli picha hizo hazijaitiwa mimi naitwa Justin Shedi na karibu sana. Hii ni Bongo Fasta pamoja na siri za Bongo ndio tunakuletea issue hii hapa nzima ya kukupa a story ambazo zitakuacha mdomo wazi. So ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Story ya kwanza kuhusiana na jini ambalo liweza kukamatwa katika picha ni lile ambalo linafahamika au ni maarufu sana kwa miaka ya nyuma linafahamika kama a brown lady au lady brown ambayo ni picha ilipigwa mwaka 1936 huko England ambayo ilipigwa katika ukumbi wa Raynham ambao unafahamika kwa jina la uh, Raynham Hall ambao picha hii ilikuwa ni maalumu kwa ajili ya kuweka kwenye magazine ambayo inafahamika kama Country Life na mpige picha wa picha hiyo aliweza kupiga picha hiyo akiweza kuweza ili kuweza kuionyesha hall hiyo katika gazeti hilo lakini kitu ambacho kilio kushangaza ni kwamba baada ya kuisafisha picha hiyo walikuta kuna mwanamke aliweza anaonekana kwenye picha hiyo na mpige picha alipoulizwa alidai kwamba yeye hakuona kitu chochote wakati anapiga picha hiyo hapo na picha hiyo hapo iliweza kupelekwa kwa wataalamu mbalimbali ambao waliweza kuichakata na kuichunguza mwisho wa usiku wakagundua kwamba mm, picha hii hapa haijaeditiwa hivyo story zikaenea kwamba a uh, uh picha hiyo iliweza kulinasa jini linalofahamika kama brown lady na watu wengi wakasema kwamba picha hiyo inawezekana ni ya msichana ambaye anafahamika kama Lady Dorothy ambaye alikufa mwaka 1726 kwa ugonjwa wa smallpox na inasemekana kwa nini aliweza kuwepo katika a, picha hiyo katika ukumbi wa Raynham ni kwa sababu baba yake aliweza kumfungia humo kabla ya kufariki kwake kutokana na yeye kujihusisha na vitendo vya kimapenzi a, kabla ya umri wake kama umeweza kushangazwa na story iliyopita basi twende kwenye nyingine ambayo jini liweza kukamatwa kwenye kamera inafahamika kama uh, tulip staircase ghost na picha hii ilipigwa na mpiga picha ambaye anafahamika kama Laugh Hadley ambaye hakujua kama amepiga kichwa tofauti mpaka alipokwenda kuisafisha picha hiyo hapo mpiga picha huyu hapo alikwenda katika makumbusho ya wanamaji yaliyopo katika eneo la makumbusho huko Greenwich Uingereza mwaka 1966 ambapo aliweza kupiga picha katika ngazi maarufu ambazo zinafahamika kama uh, tulip staircase na kwa bahati mbaya baada ya kwenda kuisafisha picha hiyo hapo akakutana na kitu ambacho yeye hakukiona kati anapiga picha hiyo na hata wakati anapiga picha hiyo hakuwa na mtu yoyote alikuwa yeye peke yake hivyo ilikuwa ni vigumu kuweza kwamba kuna kuweza kuashumu kwamba au kukisia kwamba kuna mtu aliweza kusogea kwenye picha hiyo au kupita wakati ya kichukua picha hiyo hapo na picha hiyo hapo iliweza kupelekwa kwa wataalamu mbalimbali na wanasayansi wanaohusiana na mambo ya picha ikiwemo wataalamu wa kampuni maarufu za mambo ya picha Fuji pamoja na Kodak ambao walizichakata picha hizo na kuweza kusema kwamba hakukuwa na aina yoyote au alama yoyote kwamba picha hizo hapo ziliweza kueditiwa hivyo uh, story hiyo hapo ikao sisho sana na kwamba jini hilo limekamatwa katika picha Inawezekana story za majini zinazoweza kufanywa kwa kosa usingizi usiku wa leo. Basi tumalizie na hii hapa ya mwisho ambayo inafahamika kama The Girl in the Fire au kwa lugha ya Kiswahili msichana aliye kwenye moto. Miaka 1995 mpiga picha Rally Tony aliweza kupiga picha katika ukumbi wa Wem Town ambao ulikuwa ukiungua na hivyo baada ya kusafisha picha zake akagundua kwamba kuna msichana alikuwa amesimama mlangoni mwa jengo hilo linaloungua na wataalamu waliweza kujiuliza kwamba inawezekanaje kwa mtu au binadamu yeyote kuweza kusimama karibu na jengo linaloungua kwa sababu kulikuwa na joto kali na hivyo haiwezekani kiumbe chochote kuweza kustahimili joto lile pale sasa baada ya kuisa, kuisafisha picha hiyo hapo waliweza kushangazwa na msichana huyo hapo na watu wengine stories zikaanza kuenea kwamba inawezekana uh, picha hiyo hapo ni ya msichana ambaye anafahamika kama Jen Chan au Cham kwa jina ambalo ni maarufu sana ambaye aliweza kuwasha moto kwa bahati mbaya nyumbani kwao na akasababisha moto huo ukasambaa kwenye mji mzima na kuunguza makazi mengi sana na inasemekana ikasemekana kwamba inawezekana jini la Jeni linaendelea kuwinda mji huu hapo ambao uh, umeendelea kugumbwa na kadhia mbalimbali za moto hivyo story hizo hapo ziliendelea kusambaa kutokana na picha hiyo ambayo ilipigwa na mpige picha Tony uh, Rahili ambaye ilipigwa 
mwaka 1995 Tony ambaye ni mpiga picha wa picha hiyo hapa aliweza kuikabidhi picha hiyo hapa kwenye mamlaka mbalimbali za uchunguzi wa kisayansi ambazo zilithibitisha kwamba picha hiyo hapo haijafanyiwa mchakato wa aina yoyote kwamba haijaeditiwa kwa lugha rahisi kwa hiyo ikathibitika kwamba picha hiyo kweli iliweza kumnasa mtu ambaye hakuweza kuwepo wakati mpiga picha anapiga hivyo ikasadikika kwamba mtu huyu hapo ni jini na maarufu kama Jen Chan au jini la kwenye moto au msichana wa kwenye moto kwa lugha ya Kiingereza wanalifahamu kama wanamfahamu kama the girl in the fire baada ya kukuletea story hizo hapo tatu kuhusiana na majini ambayo yaliweza kukamatwa kwenye picha za kibinadamu na au na wapiga picha ambao ni binadamu wa kawaida basi niweze kukwambia kwamba unaweza ukasubscribe uh, channel hii hapa ya Bongo Faster pamoja na siri za Bongo ili uweze kupata makala mbalimbali kama hii hapa lakini pia usisite kuweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii na fahamika kama Justin Shelly J U S T I N kwenye Facebook, Instagram na Twitter tukutane tena kwenye video nyingine ambayo itakupa hamasa na kuweza kukufanya upende kufahamu zaidi kumbuka tu siri za Bongo na Bongo Fasta ni sehemu pekee ambayo unaweza kupata video kama hizi zenye kuelimisha, kuburudisha pamoja na kukufanya uweze kushangaa maajabu mbalimbali ya dunia. Tukutane kwenye video nyingine.